സ്വന്തം പാർട്ടി ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനത്താണ് ഭരിക്കുന്നതെന്നറിയാത്ത നേതാവാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന പരിഹാസവുമായി ബി ജെ പി രാജസ്ഥാനിൽ പീഡനത്തിനിരയായ രണ്ട് ദളിതരുടെ വിഷയത്തിൽ രാഹുലിന്റെ പ്രസ്താവന കോൺഗ്രസിന് തന്നെ വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് എന്നുപോലും അറിയാതെയാണ് രാഹുൽ ഇത്തരത്തിലൊരു വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് എന്തായാലും സ്വന്തം നേതാവിന്റെ വിമർശനം രാജസ്ഥാൻ കോൺഗ്രസിന് ശരിക്കും വെട്ടിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ദളിത് യുവാക്കളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന വീഡിയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതേ ഉടനെ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ രാഹുൽ പ്രസ്താവന നടത്തുകയായിരുന്നു ആവേശം മൂത്ത് ഏത് സർക്കാരാണ് ഭരിക്കുന്നതെന്ന് പോലും അറിയാതെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രസ്താവന നടത്തിയതെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം എന്ത് സർക്കാരാണിത് ദളിത് യുവാക്കൾക്ക് മർദ്ദനമേറ്റതിൽ അതീവ ദുഃഖിതനാണ് താനെന്നും സർക്കാർ അക്രമികൾക്കെതിരെ ഉടൻ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്നും രാഹുലിന്റെ പ്രസ്താവന സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം നിറഞ്ഞിരുന്നു രാജസ്ഥാനിലെ ബിക്കാനീറിനടുത്ത് നവ്ഗറിലാണ് സംഭവം നടന്നത് എന്തായാലും സ്വന്തം പാർട്ടി ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയാതെയുള്ള പ്രസ്താവന പാർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ വലിയ നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണത്തിന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വക്താവ് അമിത് മാളവ്യ രാഹുലിന് തക്ക മറുപടി നൽകിയത് രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ഒരാൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് എന്നാണ് എന്നിട്ടും ആരാണ് ദളിതരെ പീഡിപ്പിച്ചതിന് ഉത്തരവാദി എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അമിത് മാളവ്യ ചോദിക്കുന്നു രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരണം ആരംഭിച്ച ശേഷം ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ ക്രമാതീതമായി കൂടിയതായി ബി ജെ പി വക്താവ് അമിത് മാളവ്യ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വൻ തോൽവിക്ക് ശേഷം കോൺഗ്രസ് ഏറ്റുവാങ്ങിയ മറ്റൊരു നാണക്കേടായിരുന്നു ഇത് ഡൽഹിയിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കോൺഗ്രസിന് നിലനിൽപ്പിന്റെ സമരമായിരുന്നു ശക്തരായ നേതാക്കൾ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് നയിക്കാനോ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ ഇല്ലാത്തതോ കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടിയായത് ഇപ്പോഴിതാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയായ സോണിയാഗാന്ധി തുടരണോ വേണ്ടയോ എന്നാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ചർച്ച പാർട്ടിയുടെ പ്ലീനറി സെക്ഷനിൽ ഇക്കാര്യം തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത് ഏപ്രിൽ രണ്ടാം ആഴ്ചയിൽ പ്ലീനറി ചേരുമെന്നാണ് സൂചന പകരം രാഹുൽ ഗാന്ധി എം പി സ്ഥാനമേൽക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തതയില്ല ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തകർച്ച കൂടിയായതോടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വേണമെന്നും പാർട്ടിയിൽ തന്നെ ആവശ്യം ഉയർന്നിരിക്കുകയെന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് തവണ തുടർച്ചയായി ഭരിച്ച ഡൽഹിയിൽ കോൺഗ്രസ് ഇക്കുറി വട്ടപൂജ്യമാണ് അറുപത്തിമൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ കെട്ടിവെച്ച കാശ് പോലും നഷ്ടമായി കോൺഗ്രസിന്റെ തകർച്ചയാണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയുടെ ചുമതലയുള്ള എ ഐ സി സി സെക്രട്ടറി പി സി ചാക്കോ രാജിവെച്ചിരുന്നു ഷീല ദീക്ഷിതിനെയും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഷീല ദീക്ഷിത് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്താണ് കോൺഗ്രസിന്റെ അധോഗതി തുടങ്ങിയതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു പരസ്പരമുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തലും പഴുചാരലുമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ അധപ്പതനത്തിന് പ്രധാന കാരണം അതേസമയം പത്തൊൻപത് വർഷമായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയായിരുന്ന സോണിയാഗാന്ധി മാറി രാഹുൽ ഗാന്ധി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഗണ്യമായ ഇടപെടലുകൾ കുറഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്നിപ്പോൾ പാർട്ടി നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരാൾ പാർട്ടിയുടെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ കുരങ്ങന്റെ കയ്യിൽ പൂമാല കിട്ടിയ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ